வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்றைக்கி சொர்பா சமையலில் இட்லி மாவு வச்சு ஒரு கிறிஸ்பியான போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது டீ போடுறதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையானது இட்லி மாவு இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஆட்டினா கொஞ்சம் புளிச்ச மாவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் புளிக்காத மாவில் அன்றைக்கி அரைச்ச மாவுலேயும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இது வந்து கால் கிலோ மாவு உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துக்கலாம் ரவை சேர்த்தா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால தான் இதை ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு இது கடையில் வாங்கின மாவு தான் மாவு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா கூட ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து பச்சரிசி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நான் இட்லி மாவில் உப்பு சேர்க்கலை அதனால் சேர்த்துக்கிட்டேன் மாவில் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா சேர்க்க வேண்டாம் நீங்கள் உப்பு இதை நல்லா எந்த ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரவை நம்ம அப்படியே சேர்க்குறதுனால கொஞ்சம் அங்கங்கே கட்டியாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகி இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு இது ஊறட்டும் ரவை சேர்க்குற எந்த ஒரு ரெசிப்பினாலும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா நல்லா சாஃப்டாயிரும் பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ரவை நல்லா மாவோட ஊறியிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணுது இதையே இப்போ சேர்க்குறோன்னா ஃபஸ்ட்டே சேர்த்து ஊற வச்சா வெங்காயத்துலேருந்து தண்ணி நீத்து வரும் அதனால தான் அது ஊறுனதுக்கப்புறம் இதை சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு கருவேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பொடிசாக கட் பண்ண இஞ்சி இஞ்சி வந்து இந்த சமயத்தில் நல்லா சேர்த்துக்கணும் எந்த ரெசிப்பிலையும் நீங்கள் கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க பொடிசாக கட் பண்ண மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பொடிசாக கட் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு கேரட் வந்து சின்ன கேரட் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து பசங்களுக்கு எந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்குறப்பவும் நம்ம வந்து கேரட் துருவி போட்டோன்னா அவங்களுக்கு அந்த துருவி போட்டது தெரியாது நல்லா சாப்பிட்ருவாங்க அதுவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூளும் இஞ்சியும் நம்ம எல்லா ரெசிப்பிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது அதிலையும் இதில் மிளகு துருவி போடுறப்போ இதை டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மாவும் நம்மளுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது மாவு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு கையில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஒத்திக்கோங்க ஒத்திட்டு மாவு போடுறப்போ நம்மளுக்கு மாவு வந்து நல்லா கையில் ஒட்டாமல் நல்லா விழும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்னதாக போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டு போடலாம் நல்லா வரும் இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற பேனோட அளவை பொறுத்து நாலு இல்லைனா அஞ்சு அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து மீடியத்திலே இருக்கட்டும் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா நல்லா வெளியில் வந்து கறி போன மாதிரி ஆயிரும் உள்ளே வந்து சரியாக வேகாது அதனால தான் நம்ம மீடியத்திலே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவை எண்ணெயில் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கரண்டியை விட்டு லைட்டாக வந்து திருப்பி போடுங்க நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்துருச்சு இது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி கலர் வந்து நம்மளுக்கு ஈவனாக கிடைக்கும் அது மாதிரி லைட்டாக கரண்டியால் சேக் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் ஈவன் க ஈவன் கலர் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நம்ம இதை வந்து ஒரு டீ போடுற டயத்துக்குள்ளே இட்லி மாவு இருந்ததுன்னா டக்குன்னு போட்டு கொடுத்துடலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு உளுந்த வடையை விட இது நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது தடவை போடுறப்பவும் கையில் தண்ணி ஒத்திட்டே போடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கையில் ஒட்டாமல் நல்லா விழும் மாவு எல்லா மாவையும் இது மாதிரி சின்ன சின்ன போண்டாவாக போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு சைடிஸ் பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னி ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதோ இதில் வந்து கேரட் இல்லாமல் நீங்கள் பீட்ரூட் கூட துருவி போட்டுக்கலாம் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் உருளைக்கிழங்கு கூட துருவி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா மாவையும் நம்ம எடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு சூப்பரான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு டீ போடுற டயத்தில் இதை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குதுன்னு தேங்காய் சட்னியோட சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல்லைக்கான வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்